、伊藤博文のビジョンとその実現。イントロダクション。日本の初代内閣総理大臣であり、明治憲法の父とも称される伊藤博文。彼のビジョンとその実現は、日本の近代化に大きな影響を与えました。本日は、ズンダモンと四国メタンの対話形式を通じて、伊藤博文のビジョンとその実現について詳しく探求します。一緒に、伊藤博文の哲学と彼が日本の近代化に、どのように貢献したかを理解しましょう。伊藤博文のビジョン。伊藤博文ってどんなビジョンを持ってたのだ伊藤博文は、西洋の近代的な制度を取り入れつつ、日本独自の価値観を保つことをビジョンとしていたの。彼は西洋の政治制度を学びながら、日本の伝統や文化が失われないように努めたの。このビジョンは外国の影響を受けつつも、日本の伝統や文化を尊重して、日本独自の道を進むという彼の強い意志を表しているの。これは現代の日本でも引き継がれて、私たちが今日の日本を理解するための大事な視点になっているのよ。伊藤博文の実現。それじゃあ伊藤博文はどうやってそのビジョンを実現したのだ伊藤博文は西洋の政治制度を学びつつもそれを日本の文化や伝統と融合させることで独自の制度を作り上げたのそれが明治憲法なのその結果西洋の近代化と日本の伝統が融合した日本独自の政治制度が生まれたの明治憲法の制定は伊藤博文のビジョンを具現化したもので日本の近代化における大事な一歩になったのこれによって日本は西洋の近代化を取り入れつつ日本独自の価値観を維持することができたのよ伊藤博文の遺産伊藤博文のビジョンと実現は今の日本にどんな影響を与えてるのだ伊藤博文のビジョンとその実現は今日の日本の政治制度の基礎を作ったの彼の考え方は西洋の近代的な制度を取り入れつつ日本独自の価値観を保つという点で今日の日本に大きな影響を与えているの伊藤博文の遺産は現代の日本社会においてもその政治構造や価値観に根深い影響を与えているの彼の精神は日本の近代化における基本的な原則として今でも私たちの生活に深く根ざしているのよまとめ伊藤博文のビジョンとその実現は日本の近代化に大きな影響を与えました西洋の近代的な制度を取り入れつつ日本独自の価値観を保つという彼のビジョンは今日の日本にも引き継がれています彼の思想と行動は日本の歴史と文化を大いに形成し現代の日本にもその影響を及ぼしています日本の歴史を振り返る際には欠かせない要素です伊藤博文の哲学とその具体的な行動が明治時代から現代に至るまで日本社会にどのように影響を与えてきたかを理解することは日本のアイデンティティを理解するために不可欠です今日の動画はここまで最後まで見てくれてありがとうございましたこのチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね